Hello, good evening, everybody. Vamos a esperar siempre un par de minutos a que todos los demás compañeros, bueno, los que puedan unirse, se puedan unir. So we are waiting for them. Okay, everybody. Hello, welcome to the class. Este es la clase del jueves. Nos queda viernes y nos queda lunes y se acaba la quarter. Entonces vamos a iniciar siempre con la, uh, la plataforma. How to use cool for polite and formal request. Y acá por abajo ya está la pregunta del millón de dólares. Entonces hay que contestarla y recordemos que hay que hacer la tarea number 18. Que son, como siempre, cinco preguntitas. A ver cuál es la correcta. Y le damos submit. Cinco preguntitas, nada más. Ok. Um, ¿Preguntas o dudas con la platform? No, teacher. Good. Entonces, um, bueno, yo creo que ahora sí ya les mandaron lo de la encuesta, ¿verdad? Ya les cayó a todos. De Insafor. A mí, a mí no, teacher. No. no teacher. A mí tampoco, teacher. No. A mí sí ya me cayó, pero yo no la tengo que llenar, ¿verdad? Entonces, vamos a, vamos a esperar mañana, tendrían que enviarse, la verdad. Lunes la vamos a estar haciendo. Eso es for sure. Es seguro que el lunes la vamos a hacer, que es para terminar, ¿verdad? ¿Alguien ya, ya le llegó el diploma del primer módulo? No. No, tampoco. No, tampoco. No, tampoco. Ese sí algún día le va a llegar, ¿verdad? Porque en Safor se tarda un poco. Algún día, ¿verdad? Algún día. Pero, pero de que le llega, le llega. Entonces, eh, hay que estar ahí a la espera del diploma que manda en Safor. Ese es en físico. Y pues, um, con el encuesta, como les comento, siempre hay que esperar. No hay que hacer, la verdad. Solo hay que leer la data. Y bueno, hay que tener listo quizás el lunes. ¿Cómo vamos a copiar y pegar? 
copiar y pegar la información. Si usted no puede en el celular, en una tablet, en una computadora, whatever you want. Ok, vamos a pasar lista como en el kinder. Arabela Parada Gámez. Hoy sí no está. Carlos Jaime Pinto Tobar. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. A saber dónde andará Danilo. Doris Raquel Hernández González. Present. Teacher. Good. Elsie Noemí Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. 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 Ok. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. A usted le toca el 101 ahora, Karen Michelle. Um, okay, teacher. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Present Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Present teacher. Good, perfect. Entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a iniciar con un video. Porque son tres videos los que nos tocan y no los quiero aburrir, ¿verdad? Vamos entonces a iniciar con un video y luego vamos con la clase de este día. Primero, con los videos sí recuerden que es de tratar de entender más o menos qué dicen. Si, si escuchan una palabra así como que ella esa que querrá decir, la pueden anotar, ¿verdad? Y me pueden preguntar. Entonces la idea es de los videos ir escuchando a otras personas, así como cuando nos escuchamos nosotros mismos, que a veces estamos practicando, es diferente la pronunciación, la velocidad con la que se habla. So it's a very good practice. So let's see how it goes. Ok, so um, les voy a correr un momentito y ustedes me dicen si escuchan, ok. Sí se escucha, ¿verdad? Y se ve. Hi, use technology more effectively. Today, I'm, I can't stand them. If I'm trying to print something, something out, something done, and I can't print, oh man, it drives me nuts. And you're probably the same. Simple troubleshooting steps that you can take if your printer is not working properly. So you can get it fixed and you can get back, uh, back on with your day and you can reduce the amount of frustration that you have from printing problems. So some of these tips apply at home too. So if you've got one of those kind of cheapy $100, $100 printers or something like that, um, you can do some of these troubleshoot, troubleshooting steps and you can get it working properly again. So uh, here, we're in, we're in my office right now. I've got uh, a printer. Uh, this printer and I have become very good friends. It works very well for me. Hardly ever has a problem. If he here had a problem, he'd probably get thrown against the wall or something like that because uh, I have no patience for dealing with printer problems whatsoever. As as my team will kind of tell you. Anyway, back to our uh, printing troubleshooting steps. I'm gonna give you four, four uh, troubleshooting steps, basic troubleshooting steps you can do if you can't print. So number one, check the printer for error messages. So there's a little display up on, on your printer. It's fairly basic, a lot of people know this, but if you can't print, first thing you do, walk over the printer and look. It might say it's out of paper, might say it's out of toner, might say there's a jam, that sort of thing. That's gonna give Number two, reboot the printer. Uh, it's. It's a sad fact with the IT world. If you reboot it, a lot of times it'll just fix itself. If it hasn't been rebooted in a long time, if there's something going on with the network, you reboot it, you're gonna fix it. So give it a little reboot, press the power button, yank out the power cord, that sort of thing, reboot the machine, and see if it starts working after you do that. 
Number three, check to see if other people around you can print. So if you're in an office environment, see if there's other people who can print, then you know it's something desktop related, it's something specific to your computer. If nobody can print at all, maybe it's your print server, maybe it's, uh, maybe it's the printer itself, that sort of thing. So that kind of narrows it down uh, and it's gonna help you get to the solution a lot faster. So, and then number four, which is a slightly, slightly more advanced, is uh, checking the print queue. So if you're using Windows 7, you can go to the Devices and, and Printers screen. Uh, you just go Start Menu, click on Devices and Printers, and then open up the printer that you're printing to. So in this case, I'd be opening up my HP uh, and looking, looking at the queue, see if anything's stuck. It'll say, it'll have error messages, it'll say spooling or, you know, different stuff like that. You can delete those, you can, if there's one print job that's stuck in the queue, you can delete that and, and get yours going or, or that sort of thing. So they're your favorite, that's your kind of printer troubleshooting 101. Now I'll give you feeling more confident uh, and, and you're feeling good that you can, you can try a little bit more advanced printer sh troubleshooting. The other thing you can do is you can uh, delete and re-add your printer. A lot of times this will fix the issue that, that you're having. So if you want to try that, if you've tried the, the four basic steps and they haven't worked, then let's go to deleting and you open it up, go to devices and printers. You're going to find your, your printer. You're going to right click remove and then towards the top of the, the screen you're going to see a little button that says add and you're going to add that printer back. You're going to pick the printer. So if I was doing this, I'd pick the HP printer uh, and then you've got two, two more options to you. One, you can pick up the printer, you can throw it against the ground, throw it against the wall, kick it, that sort of thing, or you can give us a call and you can have one of our uh, one of our team solve it for you. Both probably have about the same amount of satisfaction. One's going to be a little bit more expensive to you than the other. That would be destroying your printer. Uh, so anyway, technology more effectively. Happy printing. I hope you don't have any printing problems and have a great day. Okay, ahí está todo bien claro, ¿verdad? Ahí nos dio todos los tips que que nosotros necesitamos para ir a pedir la visa y irnos para Nueva York. Los anotaron todo bien. Ok, ¿qué entendimos de este pequeño video? ¿Qué dijo el chelón? Que tuviéramos un gran día. De... Sí, that is true. He said that. Nice. What else? <laughs> Está hablando de los problemas que puede presentar la inspectora. Very good. Problemas del Vean cómo él pronuncia printer, ¿verdad? Nosotros aquí decimos printer. I'm gonna go to the printer. Entonces, ese, ese acento tenemos que irlo dejando atrás. Por eso es bonito escuchar a los, a los gringos, pues, porque ellos, como solo inglés hablan, ¿verdad? Hablan un acento nice. Ok, Oscar, bienvenido. Entonces, um, so printer, printer, that is important. Ah, como important, ¿verdad? yo le digo, important, it's very important. Entonces, sí, se puede decir important. Allá en Inglaterra, los británicos sí pronuncian bien la T, important. This is very important, bloody bastard. So, pero, pero los, los gringos no mucho, ¿verdad? Important. ¿Qué más, qué más recuerdan del video? Acerca del que había tener que tener un cuidado con lo del papel y lo del tóner. Very good. Eso fue casi el principio, ¿verdad? Dijo, Ajá, sí. Dijo, <laughs> dijo, el, the first step, the first step was to go and check into the pointer and check about the, the little controls, the controls that are there. And he said, maybe it's out of tone, the toner, right? Maybe it doesn't have paper. Maybe there is a jam. Ahí dijo jam. It's not stuck paper, sino que jam que es que esté atascado todo. Very good, Veronica. Algo más, compañeros. Que se tenía que revisar el mensaje que pudiera estar dando la, la printer. Very good. A veces ahí le dice, ¿verdad? Mire, tiene que hacer esto, esto y esto. ¿verdad? Very good. So that was another tip. Any other? Dio uno que no falla, ¿verdad? Reboot. ¿Saben qué es reboot? Reiniciar. Reiniciar. Es el viejo truco, ¿verdad? Cuando no funciona el internet, la computadora, lo que sea. Lo reiniciamos. And magically it fixed. Es la más poderosa de los ingenieros. 
Sí, ¿verdad? Esa es la técnica. Es como que, ¿qué tiene? ¿Cómo lo tiene? Va, entonces lo vamos a reiniciar en lo primero. So, reboot. That is the word. Reboot. ¿Alguna otra que recuerden? Que habría que revisar si alguna otra persona tenía como impresiones pendientes. Very estaba... good. Uh -huh. De hecho, dijo dos cosas. Uh, let's check if other people in the office, if you are in a work environment, if other people in the office can print. Si los demás pueden imprimir, no es la impresora. Es algo en la computadora, la conexión, X cosa. Y también habló de eso, ¿verdad? Uh, to check how many prints are in queue. Esa palabra también es clave. Queue. ¿Alguien que sabe qué es queue? En cola, esperando, esperando turno, como cuando nos íbamos a vacunar y hacíamos cola dos horas. Entonces, Q, those are Q. Very good. ¿Alguna otra cosa que recuerdan? Hoy, hoy estuvo nice. Creo que sí entendieron bastante, a pesar de que él hablaba bien rápido, ¿verdad? Porque él no hablaba como los teachers que, this is something that we... No, él hablaba como que, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle aquí porque entonces nosotros... So, that's good that you understood que entendieron muchas cosas. That is good. Uh, hubo una que dijo que es interesante. It drives me nuts. ¿Alguien sabe qué es? Drives me nuts. Notas. Mensajes. No, eso es notes. Nuts es diferente. Uh -huh. La pronunciación es, bueno, para notas es notes. Y para no. la otra es nuts. It drives me nuts. O sea, nuts, si solo traduzco esa palabra, es nueces. No. Uh... Las nueces. Pero, pero, si él dice, it drives me nuts, ya no dice nueces, ¿verdad? Sino que dice, me vuelve loco. Cuando el printer no funciona, el printer is not working, it drives me nuts. Yo creo que a cualquiera, ¿verdad? Pero esa es una frase que podemos aprender. It drives me nuts. So, me vuelvo loco, ¿verdad? Me pongo impaciente, me, me enoja. Algo así es el asunto. It drives me nuts. Good, perfect. Any other question? Any other thing that you want to, to say about this? If not, we are going to start with the presentation class, okay? Today, we are going to check how to use cool for polite and formal requests. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? Modal verbs, como hemos visto, es lo que estamos repasando en este momento, los modal. Ya sabemos que es un modal, que es como un auxiliar que transforma al verbo, que le da un sentido diferente al presente, pasado y todo eso, ¿verdad? So we are going to repeat everybody, please. Ken. 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 Ability present. Ability present. Ability present. Ability present. I can speak four languages. I, I can speak four languages. Possibility present. Possibility present. Possibility. Okay. Alcohol can cause cancer. Alcohol can cause cancer. Permission informal. Permission informal. Can I use your book, please? Can I use your book, please? Can I use your book, please? Entonces, tenemos ya tres formas de usar can. La primera es para el presente y para expresar una habilidad. Yo puedo. Yo puedo tocar la guitarra. Yo puedo hablar inglés. Yo puedo cocinar. Yo puedo. Es ability. Por ejemplo, I can speak four languages. Yo puedo hablar cuatro idiomas. Ok, so that is the most common. Ese es el más común. The most common is came for ability when you are able to do something. Ok, preguntas con el primero. 
Teacher, esa ability no hay alguna forma que se escribe con H también. Eh, no, no. Siempre no en inglés. Sí. Yeah. Thank you. You're welcome. Any other question with the first one? No. Okay. The next one is possibility in present. Entonces, es para hablar de una posibilidad. Puede que sí, puede que no, ¿verdad? Es posible. No es seguro, pero es posible. For example, alcohol can cause cancer. El alcohol puede causar cáncer. Entonces, es una posibilidad. No quiere decir de que si usamos alcohol, no para cáncer. Can is possible. Ok. So, it's a possibility. Any questions with the second one? Alguna pregunta con el segundo? No. Okay. And the other one is for permission, <coughs> for request. Este es el de request, que es informal. Okay. Por ejemplo, can I use your book, please? Puedo usar tu libro, por favor? Lo podemos usar con quien, pero. Si yo utilizo Ken, quiere decir que es informal, que tenemos mucha confianza, que es un ambiente bien de amigos, bien nice, ¿ok? Informal. O sea que si está en una entrevista de trabajo y usted dice, ¿Can I use the paper? Mm, no, good. Ahí tiene que ser otra palabra, que es la que vamos a ver a continuación. Para ti. A ver. Que aunque ti. tenga mucha confianza como compañero, teacher. Sí, con, o sea, eso es bien informal, ¿verdad? En una situación ah. que es informal, la que sea, es, es eh, Ken. O sea, si está en el trabajo y son amigos y están tomando café, y ahí le puede decir Ken, ¿verdad? Ken, uh, can you pass me the coffee, por please? Uh, algo por el estilo. Pero si está en un ambiente que está haciendo una presentación, por ejemplo, no, it's not proper. Okay, it's not okay. something that we do. Any other question? Ok, ahora vamos a ver en comparación la otra palabra que está ahí, que es cool, que es otro modal. Ya vimos wool y ahora vamos a ver can and cool. Vamos a repetir, everybody. Cool. 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 He could play football when he was a kid. Possibility, past. Possibility, past. A lot of crime could be prevented. A lot of crime could be prevented. Permission, polite. Permission, polite. Could I take your book, please? Could I take your book, please? Please. Very good. Analicemos, ¿verdad? Los traigo juntos porque para que vean que a veces depende uno del otro, no depende uno del otro, pero uno es una cosa y otra cosa es lo mismo, pero en otra cosa. Bueno, ahora se los voy a explicar. Ability, past. O sea, ya vimos que en el primero con Ken, yo puedo hablar de una habilidad en presente. O sea, por ejemplo, I can speak four languages. Yo puedo, puedo actualmente hablar cuatro idiomas. La otra, yo puedo usar cool para lo mismo, para una habilidad, pero en el pasado. Yo podía, ¿verdad? Por ejemplo, he could play football when he was a kid. Él podía jugar fútbol cuando era un niño. Podía. La práctica, la edad y todo eso ya no es lo mismo. ¿verdad? Entonces, esa es para habilidad, pero si yo estoy en presente, yo voy a ocupar Ken. Y si estoy en pasado, yo voy a usar cool. Esa es la única diferencia. En habilidad, ¿verdad? Estamos hablando de habilidad. Do you have any question about the first one? Y los dos significan lo mismo, ¿verdad? Parecido. Porque en, la cool? porque en la primera dice yo puedo hablar cuatro idiomas. Y en la segunda dice yo podía Ok, 
Good. Por eso es presente y pasado, ¿verdad? Yo puedo, I can. I could, yo podía. That is the difference. Para habilidad. Recordemos que estamos hablando de la primera nada más. Ok. Any other question with the first one? Ok. The second one it says possibility in past. A lot of crime could be prevented. Entonces, igual, ¿verdad? Una es, las dos son para posibilidad, pero si yo ocupa can, es como presente. El alcohol puede causar cáncer, puede, actualmente, pues, puede, puede, es una posibilidad presente. En cambio, cuando usamos cool, es una posibilidad pasada. Mucho crimen podía ser prevenido, podía antes. Ahora ya no se puede, antes se podía pero es una posibilidad porque también no es que era seguro antes, no es habilidad tampoco. Entonces, igual, ¿verdad? Este es igual que el primero, solo que son en posibilidad. Can is in present, cool is in past. Do you have any question about this one? Sure. Mm -hmm. how, to, how to use cool in the first person? I could. I could. Sí. Como yo pude. Yo podía. Podía. O pude, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que en español tenemos podía o pude, ¿verdad? Pero en inglés solo es cool. Ah, es cool. Uh -huh. ah, okay. También cool lo vamos a usar más adelante en otro tiempo, que no les voy a decir cuál es porque es un poco más avanzado. Pero sí se ocupa, ¿verdad? En otras cosas. Eh, por ahorita ese es el primer flashazo que tenemos para estas dos palabras. Aunque quién creo que aquí está todo. Any other question about the second one? Um, possibility. Ahí siempre solo se va a referir a algo. Eh, por ejemplo, así como es el ejemplo, que el alcohol no se puede referir a una persona también. Sí se puede a una persona, dependiendo de cómo lo utiliza. Se puede para cualquier cosa, persona, lugar, anything. Ah, ok. Then. You're welcome. Any other question? Ok, el último es también para permission, pero la diferencia es que este es polite, este es de una manera muy respetuosa. Entonces, ¿quién lo ocupo para informal? ¿Quién I use your book, please? Eso es muy informal, ¿verdad? somos amigos y mira, préstame el libro, algo así. ¿verdad? En cambio, el otro dice, could I take your book, please? Podría tomar su libro, así muy formal, ¿verdad? podría ¿verdad? y la persona me dice, sí, puede tomar that is the difference entonces esta sí es bien marcada porque aquí ya no es pasado y presente, sino que aquí es permiso, un request que está usted haciendo can informal cool is very polite esa es la única diferencia Questions. No questions. Que gala. Todo se ha ido entendiendo. Very good. So, aquí tenemos un par de cosas adicionales. Ok, let's repeat everybody. También esto es como que para que vayan viendo la posibilidad, los recuerdos es casi lo mismo, ¿verdad? Everybody, please repeat. Vamos a repetirlo todo. I, ability. Ability. I can, I can speak three languages. I can, I can speak three languages. She can play the piano. She can, we can play, play the piano. piano. I could play a guitar when I was a child. I could play, I could a, guitar play a guitar when I was a child. I could smell something burning. I could smell something burning. 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 Offer. Yeah. Offer. Sure. Can I help you? Can I help you? I can send this letter for you. I can send this letter for you. Suggestion. Suggestion. I could help you with Spanish. I could help you with Spanish. 
Fine. They could go to the movies if you are interested. They could go to the movies if you are interested. Possibility. Possibility. Smoking can cause cancer. Smoking can cause cancer. It can get very hot there these days. It can get very hot these days. A lot of crime could be prevented. A lot of crime could be prevented. You could have called first. You could have, you could have called first. Request. 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 Can you hand me the pencil? Can, Can you hand me the pencil? Can I go to the park? Can, Can I go, I go no. to the park? Cool. Could I go? Could I go? Cool. you hand me the pencil? Could you hand me the pencil? Could I go to the park? Could, Could I go, go to the park? park? Permission. Permission. Can I borrow your notebook? Can I borrow your notebook? Can I speak to Mary? Can I speak to Mary? Speak to Mary? Could I borrow your notebook? Could I borrow your notebook? Could I speak to Mary? Could I speak to Mary? Okay, let's check. Como dijimos lo anterior, tenemos la habilidad. Solo que aquí, can sería con en presente y cool es en pasado. Esa es la diferencia en la primera, ¿verdad? I can speak three languages. Present. She can play the piano. Present. I could play a guitar when I was a child. Past. Si ocupo cool para habilidad. Past. I could smell something burning. Past. Um, En esa última, I could smell something burning. ¿Qué dice? ¿Alguien entiende lo que dice? Pude oler que algo se estaba quemando. Yo podía oler que algo se estaba quemando. ¿verdad? Yo tenía la habilidad de oler en ese momento, en el pasado. Very good. Entonces, también vea que como es modal, no hay regla de tercera persona. ¿verdad? No se le pone ese ni nada. Ahora, si ustedes se fijan también, va quien y va un verbo, ¿verdad? Yo puedo hablar, ella puede cantar. So, puedo y la habilidad, ¿ok? Igual en cool, I could play, I could smell. Hay un verbo ahí a la par del modal. So, that is important. Ese es para ability, que es como repaso de lo que vimos al principio. Luego tenemos offer que también cambia un poquito, porque si yo ocupo can, yo estoy ofreciendo. Can I help you? ¿Te puedo ayudar? I can send this letter for you. Yo puedo enviar esta carta por ti. Entonces, it's an offer. I can do it. I, I, I will do it for you. Okay? Me estoy ofreciendo. Cuando yo utilizo cool en este tipo de situaciones, ya no es una oferta, sino que es una sugerencia. Yo podría, si quisiera, ¿verdad? Si quisiera, yo podría. Cuando es can es, yo puedo. Sí, yo lo hago, ¿ok? Y cuando es con cool es, podría. O sea, sí, ¿verdad? Puede que sí. Si vos querés que vaya, yo voy. So, I could help you with Spanish. Yo podría ayudarte con el español. Podría. Si querés, si tenés el tiempo, te ayudo. They could go to the movies if you are interested. Ellos podrían ir al cine si estás interesado. Si estás, podría. Hay una posibilidad, una sugerencia. Ok, preguntas con estas primeras. Then we have possibility. Igual, ¿verdad? La posibilidad es que en presente, cool pasado. Ok, smoking can cause cancer. Fumar puede causar cáncer. Puede, ¿verdad? Es posible. It can get very hot there these days. ¿Qué dicen esa? A ver. Ajá. Uh -huh. 
¿Qué entienden, my friends? Que se puede poner muy lo del principio no entiendo, solo desde donde dice very hot. There's... Puede estar muy caliente sí. estos días. Sí. Muy bien. Se puede poner, ¿verdad? Get, cuando hablamos de este tipo de situaciones, sí. es, es transformación. Sí. ¿Ok? Sí. It can get it porque estamos hablando de un lugar, una cosa. Se puede poner muy caliente allí estos días. Que ya viene el calor hombre. Próximo módulo lo vamos a hacer en la piscina. Ok, so. Se puede poner muy caliente allí estos días. Good. Entonces, that is possibility in present. And the other one is possibility in past. A lot of crime could be prevented. Este es el mismo ejemplo que teníamos allá. You could have called first. Este es el tiempo que yo les digo que aún no vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Tú pudiste haber llamado primero. ¿Verdad? Ese ya es otro tiempo. Pero se puede usar el cool. No lo vamos a ver ahorita porque sí. Primero hay que ver el pasado simple, el pasado continuo. Y después vamos a ver este. O sea que ahorita no nos toca. So, requests. Para solicitudes, ¿verdad? Yo estoy solicitando algo. Can you hand me the pencil? Informal, ¿verdad? Can informal. Me, a ver, ¿qué dice ahí? Can you hand me the pencil? ¿Qué dice? Que si le puede pasar o alcanzar el lápiz. Very good. ¿Me puedes pasar el lápiz? Can you hand me the pencil? ¿Con quién? Informal. ¿verdad? Can I go to the park? También muy informal. ¿Puedo ir al parque? Ok. Si yo ocupo cool, ya es formal. Para los requests, este ya sería formal. Could you hand me the pencil? Formal. That is the only difference. Could I go to the park? Formal. Lo mismo pasa para el permiso, que es muy parecido al request. Can I borrow your notebook? A ver, ¿qué dicen esa? Que se puede como tomar prestado. Puedo eh, prestar tu libreta. Very good. Puedo tomar prestado tu cuaderno. Very good. Can I borrow your notebook? Informal. ¿Con quién es informal? Can I speak to Mary? También muy informal. ¿verdad? ¿Puedo hablar con Mary? Se fue con otro compadre. Ya no se puede. Can I speak to Mary? Entonces, informal, ¿verdad? Ahí porque somos amigos, yo le digo, no, brother, ya nerva, ya no se puede. La siguiente es formal. Could I borrow your notebook? Ah, ese es formal. Could I speak to Mary? Por favor, retírese que ella ya no vive aquí. Entonces, ya es formal la situación. So, esa es la diferencia en cuanto a los requests y los permissions. Y los otros sería pasado o presente. Esa sería la diferencia más grande entre can y could. La pregunta es si hay preguntas. Do you have any questions? No, seguro que están seguros. Ok, vamos a ver si es cierto. Ok, we're going to check some examples that we have here. Unos ejemplos. Véase que con el modal pregunto, ¿verdad? Con quién y luego va el sujeto. Allá es en las, en las sentences, I can play. En la pregunta primero va el modal. Igual, véase acá en where, que yo puedo usar unas WH words. Puedo usar information questions. Todo eso que ya vimos como la matemática cuando estamos en la universidad, ¿verdad? Usted aprendió algo y lo podemos adaptar a algo nuevo. ¿Ok? Las information questions, en cualquier tiempo que veamos, en cualquier situación, las va a poder usar. ¿Ok? And, uh, también uh, algunas negativas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo unas negativas. Les estoy explicando primero para que luego repitamos. Eh, la primera dice, can I play? Bueno, la segunda. Uh, can I play with my friends? Es muy informal, por supuesto. Yes, you can. Así contestamos, con el modal. Como cuando decíamos, yes, I do. Si yo pregunto con would, yes, I would. Si yo pregunto con could, yes, I could. Con el modal estoy yo contestando. Igual si es negativa. No, you can't. 
No, you couldn't. No, you wouldn't. Con el modal estoy contestando. Igual allá que do, it does. Okay. Yes, she does. No, she doesn't. Igualito. El negativo de can't se puede hacer así contractado. Can't. Cannot separado o cannot unido. De cualquier manera está correcto. Lo más común es can't. ¿Verdad? En una oración, esto es muy importante, en una oración, por ejemplo, la primera, she can go to the party. Ahí es she can go to the party. La, el énfasis en las afirmativas va en el verbo. She can go to the party. Si yo la transformo a negativa, sería she can go to the party. El énfasis va en la negación. Ella no puede ir a la fiesta. Esta es algo, una clave porque cuando hablen con alguien, eh, a veces no se entiende si están diciendo can or can't. Porque la diferencia es bien sencilla. Oiga, can, can't. Can, can't. Can, can't. Casi no se oye. Y si está hablando fuerte, rápido, ¿verdad? Oh, she can go to the party. Ay, me dijo que podía ir o no. No entendí. So, that is a key. Esa es una clave. She can go to the party. Uh, go to the party. Quiere decir, sí puede ir. She can go to the party. No puede ir. That is the difference. ¿Ok? Otra vez. Afirmativo. She can go to the party. Negativa. She can go to the party. That is very important. Igual, ¿verdad? Hay, hay gringuitos que hablan bien flat. She can go to the party. She can go to the party. Entonces, ahí es como que usted puede preguntar. She can or cannot. Ana, si no se entiende. Pero esa es la clave. Es así es como debería de usarse. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Tenemos abajo un par de ejemplos con cool. Cool you pick us at 7.30. Ya vamos a ver qué significa. Yes, I cool, como les decía. No, I couldn't. Y podemos también hacer information questions con cool. ¿Ok? En general, esa es como el... el Objetivo de estas pequeñas oraciones que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es repetir. Everybody, please. She can go to the party. She can go to the party. Can I play with my friends? Can I play with my friends? Yes, you can. Yes, you can. No, you can. No, you can. No, you can. Where can we park the car? Where can, Where we, can park we park the car? Mary could come early. Mary could come early. Could you pick up at 7.30? Could you pick up at 7.30? Could you pick up at 7.30? Yes, I could. Yes, I could. No, I couldn't. No, I couldn't. What could you bring to the meeting? What could you bring to the meeting? What could you bring to the meeting? Very good. Entonces, en la primera, she can go to the party. A ver, analicemos. Porque hoy ya me dijeron que no tienen preguntas. So, she can go to the party. Y eso es, ¿qué es? Es un request, es una habilidad, es informal, informal. ¿Qué es eso? Ajá. Informal. Es informal. Es como permission. Es como permission. Very good. Y se lo está dando. Ahí no le está preguntando. Está diciendo, she can go to the party. Ella puede ir. No problem. It's okay. All right. Como todos los esposos cuando las esposas se puede ir a la fiesta. Claro que sí. Vaya y disfrute <laughs> mucho. The next one says, can I play with my friends? Esa que es. Request. Is a request. Formal. Formal. Informal. Informal. Ese mm -hmm. es un request informal. Si ustedes ven Ken, eso es informal. Solo lo ven y dicen, ah, esto es bien informal. O sea que si su jefe le empieza a decir, can you please? Ah, ya nos tenemos confianza. Yes, you can. No, you can't. Ese no lo vamos a analizar. Where can we park the car? 
eso qué es? También puede ser un request. Es como un request, unas un, preguntando dónde se puede, ¿verdad? ¿Dónde es posible? The possibility y es informal. 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 Very good. That is informal. Good. Uh, Mary could come early. Bueno, no, antes de esa. Where can we park the car? Daniela, ¿cómo sería una respuesta para Where can we park the car? Yo podría ser We can We can park in front of the office. Very good, that is nice. We can park the car in front of the office. That is nice. That is good. Porque la pregunta es, ¿dónde, verdad? In front of the office. That will be the answer, the right answer. Okay, so the other one says, Mary could come early. Y allí, eso de que, ¿a qué se refiere? ¿Qué es eso? Possibility. It's a possibility. It's, es como wow. muy formal, ¿verdad? Es como cuando en la oficina dice, eh, mañana alguien tiene que venir a las 4 de la mañana. Y viene un, su amigo y dice, ah, Maribel could come early. Y usted como que, yo, yo no, ¿verdad? Pero pues, es como una posibilidad. It's a possibility. And it's very formal. This is formal. Ok. Could you pick us up at 7.30? Primero, ¿qué dice ahí? Podría recogernos a las 7.30. Podrías recogernos a las 7.30. ¿Y eso entonces qué es? Request. It's like a request. Very good. Formal or informal? Formal. 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 Es formal. formal. Very good. Yes, I could. No, I couldn't. A ver, Freddy, si yo le pregunto, could you pick us up at 7.30? ¿Cómo sería una respuesta para eso? Bueno, ahí están las respuestas, pero dígame usted. Aparte de esa. A ah, una diferente, ¿cómo podría ser? O sea, tendría que ser con esas, pero extendida. Si fuera negativa, por ejemplo, no, I couldn't, ¿qué más me diría? For, for, I have early. Okay. No, I couldn't because uh, it's not possible for me to come early, but I could come or I could pick you up at eight. Entonces, ahí ya se da una sugerencia. I could you pick you up at eight. Not at 7.30, but at 8 a.m. is possible. Okay, very good. La última dice, what could you bring to the meeting? ¿Qué dice primero? ¿Qué podría llevar a la reunión? Very good, that's nice. ¿Qué podrías traer? Bring es traer. Take es llevar y bring es traer. ¿Qué podrías traer a la reunión? O sea, no sé, se puede referir a papeles, a comida, a algo, ¿verdad? Estamos haciendo algo entre todos y what could you bring to the meeting? Entonces, ¿ese es formal o informal? Formal. 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 That is formal. A ver, ¿cómo podría ser una respuesta para esa, Ulises? What could you bring to the meeting? I could to bring... Uh, uh, T. T. Ok, very good. Perfect, nice. Ahora sí, compañeros, ¿tienen alguna pregunta o duda? Yo con más ejemplos, no sé si queda más claro o si siempre hay algo que podría, que pueden preguntar, o sea, pueden preguntar lo que sea, whatever you want. No questions. Ok, we are going to practice then. Vamos a practicar. Eh, quizá también acá lo vamos a hacer un poco más 
amplio. Ok, aquí vamos a ver un par de cosas. So, uh, the correct answer. That is what we need. For example, the first one it says, could you tell me how much it costs? Could you tell me how much it costs? That model is 100. Very good. That is the answer. Could you tell me how much? Con how much ya sé lo que me está preguntando, ¿verdad? ¿Me podría decir cuánto cuesta? Entonces, definitivamente... The answer is that model is $100. Porque está hablando de un precio. Very good. The next one says, could I use your phone? Could I use your phone? Of course. Dylan, I to get on outside lane. Very good. That is the correct answer. Of course, dial a nine to get an outside line. Dial, what is dial? Do you know? Numero. No, dial is marcar. Okay. Casi siempre ustedes en empresa, me imagino que sí, ¿verdad? Para, para hacer una llamada afuera, se marca un número que siempre es nueve o cero. So dial a nine to get an outside line. Marque el 9 para tener una línea hacia afuera. Para marcar afuera de la compañía. That is it. Good. Perfect. So the next one says, excuse me, could I have some information? Yes. How can I help you? I heard you. What do you want to know? What do you want to know? Very good. That is the answer. Excuse me. Could I have some information? Yes. How can I help you? What do you want to know? Very good. Perfect. Ahí creo que no hay pregunta. Could you send me confirmation? Of course. You get it in the post tomorrow. Very good. That is the answer. Thank you, Ulysses and Michelle. Of course, I'll do it now. <coughs> You'll get it in the past tomorrow. Entonces, es como, ¿me podría enviar una confirmación? Por supuesto, lo haré ahora. El I'll es will, ¿verdad? Se acuerdan que en medio lo vimos, no lo hemos visto muy en profundidad, pero ya medio, ¿verdad? I, I'll do it now. Lo haré en este momento. You'll get it in the past tomorrow. Lo tendrá en el correo mañana. Very good. Perfect. Could I speak to Mr. Dupont, please? Could I speak to Mr. Dupont, please? Uh huh. Of course, that's H O D G S O N. S O N. Hmm. Esa no es correcta. Vamos a usar el comodín del público. A ver, ¿qué dice el público? <risa> ok. Yes, ¿Cómo se encuentra? We can start talking. Ah, me dijeron una y una. ¿Cuál será la verdad? Certainly. Who's calling? Certainly. Who's calling? That is the correct one. Certainly. Who's calling? Porque, ¿qué dice? Can I speak to Mr. Dupont, please? ¿Puedo hablar con el señor Dupont, por favor? Véase que esta es bien informal. ¿verdad? Can I? Can I speak to Mr. Dupont, please? Y la respuesta es, certainly. Who's calling? ¿Y quién lo llama para decirle verdad? That is it. Good, perfect. Vamos bien. Vamos a ver las otras 42. Ok. Uh, the next one, it says, can I leave him a message? Uh -huh. Can I leave him a message? Uh 
the first one. Certain. Certain. Perfect. Good. That's nice. Can I leave him a message? Certainly. Could you wait a moment while I get a pen and paper? Nice. Le puedo dejar un mensaje, ¿verdad? Leave, ¿se acuerdan? Certainly. Could you? Véanse. Que la primera es informal. Can I leave him a message? Porque ocupa can. Pero la persona que le contesta, le contesta muy polite. Certainly. Could you wait a moment while I get a pen and a paper? So that is formal. The next one it says, could you give me your phone number, please? Yes, yes, I could. I could. Zero, one, two, one. Zero, one, two, one. Six, five, eight. Good, perfect. That is the correct answer. Could you give me your number, please? Yes, I could. Zero, one, two, one, six, five, eight, three, six, five, nine. Ese es un número de Inglaterra. Okay, very good, perfect. Uh, the next one says, could I have a receipt, please? Quizá aquí la primera pregunta es receipt. What is receipt? Receipt. Okay, receipt is... Como receptor, quizás, no. Recibo. Mm. Okay. Could I have a receipt, please? Como cuando usted va a comprar, comprar y necesita una factura, ¿verdad? Could I have a receipt, please? Okay. What is the answer? Vamos a ver si está la... Of course, the one the VAT separate. Very good. Of course, do you want the VAT separated? El VAT es como el IVA allá, el, el impuesto en, en Inglaterra. Entonces es como que, sí, le pongo aparte las dos cosas o lo pongo todo junto. Porque pues así como aquí a veces hay que declararlo. So, good. Perfect. The next one it says, could I have a glass of water, please? Yeah, thank you. Yes, thank you. ¿Qué dice el público? Evian. Evian, esa es la respuesta. Evian, que es una marca de agua. Entonces, could I have a glass of water, please? Y la persona le pregunta, Evian, do you want Evian? Ok. Cuando tengamos este tipo de situaciones, vaya aquí, could I have a glass of water, please? Ustedes saben lo que está preguntando, ¿verdad? Eso se entiende. ¿Puedo tener un vaso de agua, por favor? Pero la otra persona no le puede decir, sí, gracias. No es posible, ni no gracias. Entonces, cuando tengamos dudas y sabemos que las dos respuestas no son correctas, tiene que ser la otra. That is for sure. No, aquí voy a estar. Y aquí estamos en inglés. May I smoke oh, here? Vamos. I'm sorry, you can't smoke in the building. Very good. May I smoke here? I'm sorry, you can't smoke in the building. Ahora aquí, vean, si nosotros usamos otro modal, ¿verdad? Este no lo hemos visto. May, que no es mayo, ¿verdad? ¿Qué es may? Puedo. También puedo. También puedo, ¿verdad? No es la tía May de Spider-Man, es otro May. Este may es de poder, pero cuando yo pido permiso de una manera muy respetuosa. Puedo, ¿verdad? Um, en las escuelas, por ejemplo, les enseñan a los chicos. May I go to the restroom? Puedo ir al baño, pero con may. No con can ni con cool. O sea, que may es más formal que cool. Ok. Very good. The last one here, it says, could you get us some coffee, please? ¿Vas a creer que me, me metí el lapicero en eso en ti? ¿En serio? Ah. Uy. <ríe> Hoy ha habido muchos comerciales. Bastantes. That's good, don't worry. Yo sé que eso sucede. A veces a mí se me atraviesa aquí el gato. Y pues, de modo. <ríe> Sorry, teacher. No, no, don't worry. There isn't any. Very good, that is the answer. I'm sorry, but there isn't any. 
¿verdad? ¿Nos podría dar café, por favor? Lo siento, pero no hay café, ¿verdad? No coffee. So, that is the correct answer. Terminamos esta parte y luego hacemos el attendance. Check the attendance, ¿ok? Uh, could you call me back? Mm -hmm. Could you call me back? Sorry, Sorry I am on the iPod and I'm in. ¿Qué dice el público? I'm sorry. I try not to speak so fast. Ajá, una y una. A ver quién gana. I'm sorry. I, I try not to speak so fast. Va ganando, I'm sorry. Ok. Entonces, la respuesta es, I'm sorry. No, no es esa. Es, sorry, I'm off at the airport. To the airport in a few minutes. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque dice, could you call me back? Me puedes llamar de regreso. Y le dice, lo siento, porque voy para el aeropuerto en algunos minutos. O sea, voy deprisa, ¿verdad? It's not possible. En cambio, el otro dice, lo siento, trataré de no hablar tan rápido. Entonces, no pega, ¿verdad? No pueda con él. Could, could you call me back? Good. So, the next one says, could you give me a wake-up call at 7.30? Esto es muy común en los hoteles, ¿verdad? ¿Qué dice mm -hmm. la pregunta? Analicemos esta. Could you give me a wake-up call at 7.30? Sí, si podría despertarme a las 7 y media. Muy bien. O sea, usted llama ahí cuando está, cuando está en Nueva York, ¿verdad? Y anda allá en el en un hotel, en el Astoria o alguno por, por el estilo usted llama a la recepción y dice, could you give me a wake up call at 7.30? Entonces a las 7.30 de, de la mañana le llaman ¿verdad? Y le dicen, ya es hora levántese So, what is the answer? Yes, of course, yes, of course. Start again tomorrow. Uh, Certainly Would you like a new speaker? Very good. That is the answer. Certainly. Would you like a newspaper? Porque en la primera dice, sí, por supuesto, pero después dice, podemos iniciar otra vez mañana. Entonces, si me dice eso, el, el desk, el front desk person, yo voy a decir, oh, mañana. Yo creo que se confundió de número. So, it's certainly. Would you like a newspaper? Por supuesto. También le llevamos el, el diario. Por supuesto, se lo cobramos. Ok, good, good, certainly. Would you like a newspaper? Véanse que ocupamos aquí would. Los modal se pueden intercambiar. Yo puedo preguntar con cool y luego puedo meter el would. Ah, very nice. The next one says, could you speak up, please? Ajá. ¿Qué dice en la pregunta? Analicemos esto también. Could you speak up, please? Que si puedes hablar más alto, por favor. Así es, no le escucho, ¿verdad? What is the answer? Sorry. No, I couldn't. No, I couldn't. <laughs> bueno, o sea, una respuesta que podríamos, ¿verdad? Pero no sería lo polite, ¿verdad? Sería la I que... Sorry. Dice... Ajá. I am sorry. I would be to speak to the Very good. No. I'm sorry. I'll try to speak louder. Louder. ¿Qué es louder? Bajo. Al no. contrario, más alto, más fuerte. Más alto. Ok. Como le dice, puede hablar más alto, speak up. Entonces, ahí ocupo speak up para decir hablar, subirle a lo hablado, ¿verdad? Y la otra es speak louder. Ok. Que es como un adverb. Okay, the next one says, could you help me? Sure, what would you like me to do? Very good, that is the answer. Sure, what would you like me to do? ¿Verdad? Vea también que estoy respondiendo con would, ¿verdad? La pregunta es, ¿me podrías ayudar? Es un request formal. Sure, what would you like me to do? Sí, ¿qué te gustaría que yo hiciera? ¿Verdad? Se pueden intercambiar. También puedo decir, what can, 
what can I do for you? What could I do for you? Podría ser cualquiera de esas respuestas. The next one says, could you give me a hand? What is the answer? Of course, what do you want doing? Very good, that is the answer. Of course, what do you want doing? Esta es parecida a la de arriba, ¿verdad? Could you give me a hand? ¿Me puedes dar una mano? So, of course, what do you want doing? ¿Y qué quieres hacer? ¿verdad? Más informal todavía. La última, could you spell that, please? That's A-O-D-G-S-O-N. Very good, spell. Teletrear. Good. So that's H O D G S O N. That will be the answer. Okay. Uh, do you have any question? Alguna pregunta o duda con el ejercicio? Palabras, pronunciation. No questions. Very good. Then we're going to check the attendance because it's time to check that one. Let's see how it goes. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardonde Rodríguez. Present. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. El, ok. El Noemi Alemán Gómez. Present teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Here I am. Good. Metsi Damaris Molina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present teacher. Todavía no he llegado a la casa hoy manejando. Be careful. Okay. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Present teacher. Good. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok. So, um, Creo yo que no es necesario que escribamos un par de oraciones con esta. Es como los modal de Wool, ¿verdad? Ahora, si usted quiere escribirlas, las puede escribir y me las manda y las revisamos. By now, we are going to continue with the book. Actually, we are going to see a video. Vamos a ver otro video. Entonces, eh, igual como el anterior, sería de ver qué entendemos, ¿verdad? Eh, este es un poco largo. No sé si lo vamos a ver todo porque sí. Déjame ver cuál era este. Mm. Bueno, vamos a ver, sí, este vamos a ver, pero no lo vamos a ver quizá todo. Porque es too long, es de 10 minutos y creo que es para ver nada más cómo entendemos un par de cosas. So. Ok, estos videos también los pueden encontrar en el libro, los que lo tengan en formato digital, ahí están los links, le da clic y lo abre. This video shows what to do if your HP printer does not pick up or feed paper bien, from ¿verdad? the input tray when you... Good. Yes. Loaded. The paper attention light on the printer's control panel might be blinking. Sometimes the problem can be fixed by resetting the printer. First, make sure the printer is turned on. If it is off, press the printer. Disconnect the power cord from the printer. Tiene los subtítulos. Power cord from its power source. I'm sorry. Tiene los subtítulos así se va entendiendo. Verdad que es mejor. Bueno, lo vamos a ver así este porque este es bien técnico, okay? Wait 15 seconds. 
It is important to wait the full 15 seconds for this type of reset. Reconnect the power cord to its power source. Then, reconnect the other end of the power cord into the printer. Return to the front of the printer. If the printer does not turn on automatically, press the power button to turn on the printer. Align a stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, the issue is resolved. You can resume printing as normal. If the page does not print, go on to the next step. Often the condition of the paper you are using can cause paper not to feed correctly. Remove the paper from the input tray. Check for obstructions inside the paper tray. Use a flashlight to view the mechanism inside the tray to make sure nothing is blocking the paper from engaging with the rollers. If any obstructions are found in the paper path, skip to the next step. Examine the condition of the paper you removed from the tray. Remove any damaged paper. Make sure there are at least 10 sheets of plain white paper, but no more than 25 sheets in the stack. The printer can hold more sheets of paper, but this number is best for testing. Make sure all the paper is the same size and type, and then align the stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, the issue is resolved. You can resume printing as normal. If the page does not print, go on to the next step. Foreign objects stuck inside the printer can cause paper feed problems. Remove the paper from the input tray. Press the power button to turn off the printer. Turn to the back. Remove the power cord from the printer. If present, remove the USB cable from the printer. Look inside the input tray and remove any foreign objects such as paper clips, pins, and other objects that might have fallen inside. Use a flashlight to illuminate the area. Using both hands, gently turn the printer on its back with the output tray facing upward. Make sure the scanner lid is secure while rotating. Use your fingers to move the pick mechanism located inside the input tray and remove any debris. Debris might fall out of the printer. Use a flashlight to ensure there are no foreign objects remaining inside the input tray. Failure to remove debris could result in more jams or could damage the printer. Once all debris is removed from the printer, return the printer to its original upright position. Make sure the scanner lid is cord. Return to the front. If the printer does not automatically turn on, press the power button to turn on the printer. Align a stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper with the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is resolved. On the printer's control panel, press the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, the issue is resolved and resume step. The print rollers get dirty from dust, paper fiber, and other debris. In this step, you will clean the rollers. Before you begin, gather the following cleaning materials. Clean lint-free cloth, clean cotton swabs, clean water. Distilled or bottled water is preferable, but not required. Do not use alcohol or other chemical cleaners. Remove the paper from the input tray. Press the power button to turn off the printer. Turn to the back. Disconnect the power cord. Look down through the open input tray and find the gray paper pick rollers. You might need a flashlight to illuminate the area. Clean the rollers visible in the printer with a clean cotton swab lightly moistened with water. Use a cloth to blot excess water from the swab. The swab should be damp, but not soaking wet. Wipe each roller and use your finger or the swab to turn each roller up as you finish cleaning a section of the roller. These rollers are difficult to reach, but they are the most important to clean. If these rollers inside the printer are not cleaned, this problem will continue because these are the rollers that feed the paper into the printer. Wait for the rollers to dry completely. Reconnect the power cord. 
return to the front. Press the power button to turn on the printer. Align a stack of paper by tapping it on a flat surface. Load paper into the input tray until it stops. Slide the paper width guide inward until it stops at the edge of the paper. Do not push the guide in so tightly that it starts to bend the paper. Try printing a page directly from the printer's control panel to see if the issue is the Start Copy Black button and the Start Copy Color button at the same time. The test page prints. If the page prints successfully, attempt to print the original continue troubleshooting. If the Ok, vamos a parar ahí. Uh, what did you understand? ¿Qué entendimos? Ajá. Uh, para todos los que les interese ver videos en YouTube, acá se le ponen los subtítulos. ¿verdad? Se los pueden quitar, poner, se los pueden poner en francés, se los pueden poner como ustedes quieran. So, you can practice a lot. There are a lot of resources. Se puede practicar mucho. Anyways, um, ¿qué entendimos con este? A ver. Explicaba cómo utilizar la impresora. Very good. Cómo re revisarla y cómo ponerla revisarla. bien. Nice. Ajá. Eh, What else? Ajá. Enseñaba cómo, cómo solucionar el problema cuando hay un atasco de papel y cómo poder hacer limpieza de la impresora. Very good. Y con los subtítulos, lo bonito es que pudimos ver palabras, ¿verdad? Que dijimos, eso no sé qué es, eso no sé qué es otra cosa. Entonces, los que quieran usar también o aprender vocabulario. Y hay que tener a la mano una, una linterna. Eh, lo que pasa es que ellos lo hacen así porque son bien así, bien cuidadosos. Yo estoy viendo que hasta un trapito para limpiar el hisopo. Y, I mean, aquí no, ¿verdad? Aquí con un trapo ya estuvo. Anyways, ellos lo hacen de esa manera. But... It was very interesting, o sea, podemos practicar en YouTube, aprender vocabulario, ver la pronunciación de las palabras. Este tipo de, de videos es nice porque lo hacen tranquilo, despacio, pronuncian bien porque están dando indicaciones. Y um, las palabras, son, there are some words that you can learn there, ¿ok? Ok, we're going to continue with the book. Ok, here we go. And uh, this is something that we were going to do yesterday, but we didn't have the time. So let's everybody repeat. My Hernandez IT department. My, my, my Hernandez, Hernandez, Hernandez IT department. department. Hello, Mike. Hello, Hello, Hello Mike. Mike. This is Maria Ochoa from accounting. This, this is, is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. I would like, like to, report to report a problem, problem with my printer. printer. What is the problem, Ms. Ochoa? What is the problem, problem Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. It doesn't does seem to, to be, be working, working and, and it's making, making a strange noise. noise. Is there a message in the control panel? Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I would, I would like you to come soon. I see. I'll be there right away. I see. I'll be there right away. Very good. Let's check some uh, words. Accounting. What is accounting? Contaduría. Contabilidad. Very good. I would like to report. Vea que estamos usando wool. Uh, with my printer, what is the problem? It doesn't seem to be working. ¿Qué era eso, se acuerdan? Ok, eso es como cuando decimos en español, no quiere trabajar, no quiere funcionar. 
Esa es una expresión que nosotros tenemos, pero no es que la impresión diga, bueno, no quiero ahora, ¿verdad? Hoy es lunes y tengo sueño. Entonces, es así viene siendo esto. It doesn't seem to be work. Parece que no, no trabaja. And it's making a strange noise. ¿Qué es strange noise? Un ruido extraño. Un ruido extraño. So it's something not, it's not, it's not right. Is there a message in the control panel? Creo que hay ni preguntas. Yes, it's a service. Also, there is a red light on the error button. La pronunciación de eso es button. Okay. I would like you to come soon. ¿Qué era soon? Próximo. Pronto. Pronto. Very good. Soon to check it. I'll see. I'll be there right away. Estaré ahí ahorita. Así como todos en empresa ahorita. Me lo llegan a ver. So now we're going to practice. Uh, pero antes, ¿tienen alguna pregunta, Hugo? Sí, como era button. ¿Cómo era? Button. 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 Uh -huh. button. Es como que la E sería bien, bien poco perceptible. ¿verdad? Button. Es como que decir button. Algo así. Button. The button. Press the button. Ok. Any other question? La pronunciación del mensaje. Uh, mensaje. Message. Message. Thanks. Ok. Ok. We are going to practice. A ver. Daniel Sarabia en Ulises. Hi, Ulises. Hi, Daniel. Hi, sir. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Mr. Ochoa? Miss Ochoa. It does. Miss Ochoa, sorry. It doesn't. Since working and it's making a, making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, site service. Also, there is a red light on the error button. Button. Yes, I say service. Also, there is a red light in the on the error board. I would like you to come soon. I see. I be there right away. Very good, perfect, thank you. Now, uh, Veronica and Maribel. Hi, Veronica. Hi. Hi, Maribel. Hi. Comienzas, o comienzas. Okay, okay. May Hernández, IT Department. IT Department. IT Department, sorry. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a mes message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see. I be the right away. Very good, perfect. Now, Rafael and Elsie Noemi. Okay. okay. Rafael, hi. Hola, hi. Eh, yo inicio. Okay. Eh, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. For a long time, I would like to report a problem with my printer. 
What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it making a strange noise. Is there a mes message in the control panel? Yes, it says service. All series are lie on the error button. I would like to to come soon to check it. I see, I be there right away. Very good, perfect. Now, Juan and Karen Michelle. Okay. Hello, Juan, good evening. Good evening, hello. Um, Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my print, printer. What is the problem, Mr. Ochoa? It does, does and seem to, seem to be working and it's making a strange note. Is there a mesh meshing in the control panel? Yes, it says service also. There is a red line on the error button. I would like you to come Don't to check it. I see, I will be there right away. Very good, perfect. Now, um... Carlos Pinto and Rachel. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. From accounting, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange, strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like to come soon to check it. I see. I'll be there right away. Very good, perfect. Now, uh, Daniela and Guadalupe. Okay. Hello, Guadalupe, are you there? No, okay. teacher. Nice. Mike Hernandez, IT department. <clears throat> Hello, Mike. This is uh, Maria Ochoa from Accounting. Accounting. Uh, I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss uh, Ochoa? I does. I doesn't see. See to. I doesn't to be. Working, I is making a trigger noise. Strange noise. Strange noise. Is there a measure? Is there a measure in the control panel? Yes, I is said service. Also, there is a red, is a red. Leads on the right. They on the error button. I would I would like you to some you to some to check it. 
I see. Be there right away. Okay, perfect. Marisol and Irving Alexander. Hello, Marisol, Irving Alexander. Creo que no están. Mario Alfredo and Rafael. Hello, Mario. Hello, Alfredo. Yo creo que anda con Irving. Ok. Bueno, entonces Oscar le va a ayudar a Rafael. Oscar. Hello, Oscar. Vale, es la hora de atrás de puse. Ok, bueno, no está, pero sí le va a ayudar eh, Maribel. Ok. Hola. Hola, Maribel. Hola. Yo inicio. Eh, May Hernández, IT Department. Hello, Mike. This is Maria Ochoa from Accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Miss Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I be there right away. Very good, perfect, thank you. So uh, here there are some sentences according to the, to the one that we were checking. So just the conversation to help yourself. ¿Cómo sería la primera? I would like to report this issue. Very good. I would like to report this issue. Number two says, I will. I would like. Like. Fix this. Like to fix this. I like to. Very good. Perfect. That's good. Okay, let's move on. And this is about tech support as well. Vamos a repetir. How to use would like to. How to use, to use would, like, use would like, to. like to. Use would like to to say. Use, use would like, use would like to, to say, say what you want. What you want. What you want. Especially when making offers and requests. Especially when making offers and requests. Singular. Singular. She would like to send the reports today. She would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. Plural. Plural. They would like to speak to a supervisor. They would like to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. We'd like to ship this container tomorrow. Ok, esto pues es repaso, ¿verdad? Like to y un verbo para decir lo que quiere, lo que le gustaría hacer, comer, whatever you want, ¿ok? Um, y, ya vimos que en, y ya vimos que en singular y en plural es the same, will, ¿verdad? Y se puede contactar. Todos los sujetos se pueden contactar. Uh, let's see if there is a word, employees, report, ship. We'd like to ship this container tomorrow. What is that? ¿Qué dice en esa oración? Eh, 
Last one. We'd like to ship this container tomorrow. Entienden ahí más o menos, ¿no? Ship es como barco, no sé, algo de... Ah, pero aquí ya no, como está después no. de tú, tiene que ser verbo. verbo. ¿Cómo sería? Como Ajá. embarcar. Ah, ok. Ship, entonces sería, nos Lo... gustaría enviar. Este, con... enviar. Uh -huh. este Esto... contenedor. Este contenedor mañana. Mañana. We'd like to ship this container tomorrow. Uh, so that will be it. Uh, we're not going to do this because we have done this before. Tenemos otro video, no sé si lo vamos a ver en este momento o después. A ver, mañana es viernes, ¿verdad? No, vamos a hacer el reading quizá ahora. Let's see. No. Ok, let's repeat, everybody. Um, color. 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 Ok, color is important <laughs> for users. Who need to print pages? For presentations or maps. For presentations or maps. And other pages were color. And other pages were color. Is part of the information. Is part, is of, the part information. of the information. Color printers can also be set. Color, Color printers can also be set. To print only in black and white. To print, to print only, only in black, in black and, and white. white. Color printers are more expensive. Yes. Are more expensive. To operate since they use two ink cartridges. To operate since they use two ink cartridges. One color and one blank ink. One color and one blank ink. That need to be replaced that need to be replaced after a certain number of pages. After a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages for color and a lot of pages a lot of pages We'll find a black and white printer cheaper to operate. We'll find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Resolution. Printer resolution. The sharpness of text and images or paper. Is usually measured in dots per inch. In dots per inch. DPI. DPI. Most inexpensive printers. Most inexpensive printers. Provide sufficient resolution. Provide sufficient resolution. resolution for most purposes at 600 DPI. For most purposes at 600 DPI. Speed. 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 If you do much printing. If you don't much printing, the speed of the printer becomes important. The speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only. Inexpensive printers print only about three to six sheets per minute. About three to six sheets per minute. Color printing is slower. 
color printers is lower. More expensive printers are much faster. More expensive. Memory. Memory. Most printers come with a small amount of memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, one megabyte. For example, one megabyte. That can be expanded by the user. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory. Having, having more than the, the minimum amount, amount of memory. memory. Is helpful and faster. Is helpful and faster. When printing out pages. When printing out pages. With large, uh, I'm sorry, with large images or tables. Which made or table. With lines around them. With lines around them. Which the printer treats as large image. Which the printer treats as a large image. Very good. We are going to check some vocabulary. As you can see, it says um, read about printer qualities and answer the questions below. Uh, qualities. What is qualities? Qualities. Qualities. Very good. And then it says color. Color is important for users who need to print pages. Recordemos que la pronunciación es pages. Plural. Page. Pages. pages. Okay. Uh, oh, yes. Presentations or maps and other pages where color is part of the information. Creo que no hay preguntas hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Okay. Color printers can also be set. Be set. ¿Qué es be set? Okay, B-Set sería como ser configuradas. Los, las impresoras a colores pueden, vean que llevamos ya Ken, ¿verdad? Pueden también ser configuradas to print only in black and white. Only, what is only? Solo. Solo, very good. Color black printers black are more black expensive. Black. ¿Qué es expensive? Caro. Caro, very good. To operate since they used to encourage us. Since, ¿qué es since? Desde. Este. Since solamente es desde. En este caso, le tendríamos que adaptar, ¿verdad? Tendría que decir, los uh, impresores a color son más caros para operar porque, ya no dice because, pero nosotros en español tendríamos que decir porque o dado que o algo por el estilo, ¿verdad? They use two ink carriages. ¿Qué es ink? Tinta. Tinta. Very good. ¿Eh? <laughs> carriages. <laughs> ¿Qué es carriages? Cartuchos. Cartuchos, ¿verdad? Esos que nosotros refilamos en vez de comprar uno nuevo. One color in black ink. Uh, that need to be replaced. Be replaced, what is that? Ser reemplazado. Ser reemplazado, very good. After a certain number of pages, users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Que es cheaper? Barato. Barato, más barato, very good. Okay, the next one it says resolution. ¿Qué es resolution? Resolution. 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 Very good. And it says printer resolution. The sharpness. What is sharpness? Okay, sharpness is brillo. El brillo del texto y las imágenes. Esa palabra es images. En plural, ¿verdad? On paper is usually measured. Que es measured? 
Medido. Measure. Entonces es usualmente medido in dots. ¿Qué era dots? Esa ya se les había dicho. Ok, Punto. dots es exacto. Puntos. Entonces es usualmente, o sea, eso, ¿verdad? La resolución es usualmente medida en puntos por pulgadas. Inch. Pulgadas. O DPI, que son las siglas, ¿verdad? Most inexpensive printers. ¿Qué es most inexpensive? Ok, eso es interesante porque inexpensive es, si lo traducimos literalmente sería no caro, ¿verdad? Pero nosotros decimos barato. Entonces, in, cuando vemos esa, esas palabras antes de una palabra como esta, es que no es así. No es caro. Entonces serían los más baratos, los impresores más baratos. Provide, ¿qué era provide? Mejorar. Mejorar e improve. Uh. Provide es proveer. Entonces los impresores más baratos proveen suficiente resolución para la mayoría de Purposes. ¿Qué es purpose? Propósito. Propósito. Very good. Propósitos. A 600 DPI que son puntos por pulgada. Entonces la mayoría de eso sale nice. Pero si quiere un super impresor que le imprima cosas bien nice. Necesita uno con más DPI. Con mejor resolución digamos. Speed. What is speed? Velocidad. 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 If you, ok. If you do much printing, ¿qué dice en esa oración? Si hace muchas impresiones. Si hace muchas impresiones. Véase que nosotros decimos muchas impresiones, pero ahí sería si haces mucho, mucha impresión. O sea que en inglés, ahí tenemos que ir también captando, ¿verdad? Printing es non-countable. Ok, yo no puedo decir DM5, five printings. It's not possible. Printing is non-countable. Entonces, cuando vean cosas así, que ya vimos, también podemos analizar, ¿verdad? Ah, printing es diferente en inglés. No es lo mismo que en español. ¿verdad? The speed of the printer becomes important. ¿Qué es become? Para hacer o se convierte o Very good. Se convierte. Entonces la velocidad del impresor se convierte en importante, ¿verdad? Si usted hace muchas impresiones, porque no puede pasar ahí esperando que salga. Inexpensive printers. Ah, ¿qué era inexpensive? Barato. 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 Very good. Print only about three to six sheets. Con esta palabra hay que tener cuidado cuando la pronunciamos, ¿verdad? Porque se parece a otra palabra que no es buena usar. Sheets. Como que está sonriendo. Sheets. ¿Verdad? Sheets. Esa es la pronunciación. Sheets. Si usted Sheets. lo dice de otra manera. Y vamos a ver mañana que leamos. Porque ahora no vamos a leer. Ojalá que no lo diga de otra manera. Mire que va a quedar grabado. ¿Verdad? <ríe> so, sheets. Is sheets. Sheets. Ahora, ¿qué significa sheets? Hojas. 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 Very good. Entonces, imprime solo tres a seis hojas por minuto. Lo barato, ¿verdad? Uh, color printing is slower. ¿Qué es slower? Lento. Es más lento. Very good. More expensive printers are much faster. ¿Qué dice en esa oración? Más caras, las impresoras más caras son más rápidas. Son más rápidas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que ir definiendo qué tipo de impresor necesita. Memory, que yo sé que ya saben qué es. Most printers come with a small amount. ¿Qué era amount? Ese también ya lo vimos. Cantidad. Una 
Entonces, ¿qué dice? Los impresores, la mayoría de impresores vienen con una pequeña cantidad de memoria. Por ejemplo, un megabyte. That can be expanded. ¿Qué es can be expanded? Que lo puede expandir. Ok. By the user. ¿Y ahí qué dice? By the user. Por el por el usuario, muy bien, by, nice. Having more than the minimum amount of memory is helpful. ¿Qué es helpful? Que ayuda mucho, ¿verdad? No, quizás no tenemos una palabra exactamente para esto, que ayuda mucho, que es útil, algo así. And faster, que era faster? Rápido. Más rápido. rápido. Ok. When printing out pages. Vea que print se puede usar con out. Print out. Esa es un phrase verb. Que significa lo mismo. Print. En, en primer. Pages with large images or tables. En este caso se refiere a imprimir eh, imágenes grandes. Large, grande, ¿verdad? O tablas. O sea, gráficos. Cosas por el estilo. Con líneas alrededor de ellos. Which the printer treats as large image. Las cuales, vea, which, las cuales, porque ya estamos hablando de que una de esas dos, ¿verdad? Aquí hay opciones, por eso usamos which. Las cuales el impresor las trata como una imagen larga, una, una imagen grande. That will be it. Mucho vocab vocabulario, that's good. So, according to the reading, de acuerdo al reading, why is color important for some users? Black or gray. Uh -huh. For presentation or maps. Very good. For presentation or maps. Sometimes it's very important to see the color. Imagínense ustedes viendo un mapa y le digo, apunta ahí donde dice lo rojo. Y está en blanco y negro, no se puede ver. What does DPI stand for? What does DPI stand for? Mm, quizá no sabemos qué es stand for, ¿verdad? Stand for significa, uh, ¿qué significa DPI? Pero cuando hablamos no de palabras, sino que de siglas, la palabra que vamos a ocupar es stand for. Entonces, what does DPI stand for? That's at in 600. I know. That's per inch. Ah. That's per inch. That's the one. Good. Number three. Why are color printers more expensive? Why are color printers more expensive? Why are color printers more expensive? They print them faster. That is a reason because they print a little bit faster. De hecho, ¿qué dice? Mire, color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges. Entonces, mm -hmm. la respuesta sería because. They use two ink carriages. Okay, number four. What is something important for someone who prints a lot? What is something important for someone who prints a lot? Sea rápido. Speed. That is true. Mm -hmm. Speed. Uh -huh. Good. And the last one says, what is the amount of memory that most printers come with? Mm -hmm. 
what is the amount of memory that most printers come with? Mm -hmm. uh -huh. Repeat, please. What is the amount of memory that most printers come with? One megabyte. One Good, perfect. <clears throat> One megabyte. That is the amount of memory that most of the printers come with. Okay, ¿ustedes tienen alguna pregunta o duda con el reading? Mañana lo vamos a leer porque este es interesante la pronunciación. No questions. No questions. Ok, we are going to check the attendance there. Vamos a chequear la attendance for the last time. Ok. Arabella Parada Gámez. Carlos Jaime Pinto Tobar. Present. Good. Daniel Freddy Sarabia Campos. Present. Good. Daniela Elizabeth Ardón de Rodríguez. Present, teacher. Good. Danilo Ernesto Rodríguez Fernández. Doris Raquel Hernández González. Elsie Noemi Alemán Gómez. Present, teacher. Good. Guadalupe del Carmen Juárez. Present teacher. Good. Irving Alexander Díaz Rivera. Present. Good. Irving Osmín Rodríguez Jurado. Juan Francisco López Marroquín. Present teacher. Good. Karen Michelle Ayala Ayala. Present teacher. Good. Mario Alfredo Tejada Maldonado. Metsi Damaris Morina Guevara. Oscar Antonio Alvarado Martínez. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Present. Good. Santos Maribel Aquino Iraeta. Present. Good. Ulises Edgardo Jacobo Villanueva. Verónica Susana Romero Lebrón. Present teacher. Good. Jessica Marisol Villalta Palacios. Ok, my friends. Si no hay preguntas ni dudas, solo recordándoles Present, que no hay que hacer. Ok, thank you. Si no hay preguntas ni dudas, recordarles que la encuesta no hay que hacerla porque la vamos a hacer lunes. So, my friends, it was a pleasure to be with you. See you tomorrow. Have a very good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Everybody. Good night, everybody. Hello, Michelle. How are you? Hello, teacher. <laughs> bueno, eh, quizá la primera pregunta es, ¿usted estuvo en el módulo pasado? Sí. Ah, ok. Perfecto. Entonces ya tiene un poco de experiencia con esto. La, primer, la segunda pregunta entonces es, um, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va avanzando? ¿Qué ha aprendido? ¿Cómo va? Sí, ahí voy, me está costando un poquito, quizás porque ya es algo diferente del principio. Al principio era más fácil, pero ahí voy. Me okay. cuesta que todavía me cuesta. Sí, mire, es normal, ¿verdad? Vamos viendo temas diferentes, se va hablando más, se va haciendo sí. diferentes dinámicas, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me gusta hacerlos hablar porque ahí es donde uno va despertando, ¿verdad? Va hablando, vas diciendo las cosas. Igual cuesta porque todavía estamos en un nivel básico, ¿verdad? Solo tenemos dos meses. Entonces, yo sé que a la hora de hablar a veces nos quedamos pensando. Sí, pensando. porque hay palabras que no sé cómo se dicen, entonces yo me quedo con mi piel de <risa> 
Sí, pero es normal, es parte del aprendizaje. Quizás lo, lo que yo le recomiendo es que pierda la pena y que hable, ¿verdad? Y que pregunte todo lo que necesite preguntar. Me gusta porque sí pregunta, la verdad. Entonces, that is good. Okay. Okay. La siguiente pregunta es si usted tiene alguna pregunta con algún tema, algún, algo que no le haya quedado claro en el módulo pasado o en este módulo, pues lo podemos revisar. Eh, no, solamente se acuerda que yo le pregunté sobre lo de los números. Uh -huh. Entonces, ese no sé si usted lo explicó. Sí, lo di, fíjese, pero creo que usted no estaba ese día. Entonces, no recuerdo en qué clase fue, fue creo que fue hace dos días o tres días. Eh, no recuerdo, voy a buscar por ahí qué día fue. Eh, déjeme revisar, permítame, ahorita creo que lo puedo ver. Eh, para que usted lo pueda revisar. ¿Verdad? Y también fue, ahí lo mandé también en, en el. Ah, en el grupo. En el grupo mandé las. Sí, mandé las. Los números, cómo se pronuncian, pero yo sé que es importante escucharlo, ¿Verdad? Incluso hicimos un dictado ese día. Eh, está. Aquí está. Vaya, fue en la videoconferencia, ya le digo presente continuo que fue la 14 en la 14 lo vimos si creería yo que no si yo recuerdo porque me acuerdo que usted lo preguntó y este no. y yo pensé este día lo di no no está verdad pero usted puede revisar el video okay. verdad Entonces, okay, está bien. Ahí en el video puede ver, yo expliqué la diferencia, se lo puedo explicar ahorita, ¿verdad? La diferencia entre el ordinal y el cardinal es que el cardinal, al ordinal, le pongo las letritas esas. ¿Qué letritas son las que le pongo? Son, vaya, por ejemplo, el primero se dice first. Las últimas dos letras de first son ST. Esas le pongo al nombre. Para second, ND. Las últimas dos letras de second le pongo al número. Para tercero es third. RD. Esas mismas les pongo ya. Entonces, también lo interesante es que no hay que aprenderse todos los números, ¿verdad? Simplemente los que cambian, como el first, el second, el third, todos los demás que no cambian llevan TH al final. ¿Y uh -huh. cómo se llama? Otros que cambian, por ejemplo, es el 5, 5, le quito la V y le digo fifth con F. Ese cambia. También cambia el 9, que es 9. Y a ese le quito la E y digo ninth con TH pero sin E. Otro que también cambia es el 12, 12, que lleva V y ya en ordinal es 12 con F, TH. De ahí los que van a cambiar son 20, 30, 40, 50, todos esos que terminan en, en cero, eh, que es por ejemplo 20, 30, 40, eso le quito la Y. Y le pongo la I, E, T, H. Entonces, todos esos hay que aprenderse. Los 20th, uh, 30th, 40th, 50th. Y de ahí a todos los demás, simplemente les pongo la T, H. Otra cosa que también les explicaba es que si yo voy a decir, por ejemplo, 108. Entonces, a one, si usted se fija, one, no, no digo first, sino que digo one. 100. Y solo el último número cambia a ordinal. 8 con TH. Entonces, el último número, cuando es un número grande, solo el último número cambia a ordinal. Los demás se mantienen como en cardinal. Ahora, esa es como la explicación express, ¿verdad? Pero si sí, usted puede, puede ir a ver ahí los, la videoconferencia 14 y ahí va a ver la explicación. Lo puede adelantar o si quiere ver... Eh, otras cosas que no vio, pues usted lo puede tener ahí en cuenta. Ok, teacher, gracias. It's a pleasure. Any other thing? ¿Alguna otra pregunta duda que tenga? No, eh, solamente que lo de la clase de ahora, pues, eh, creo que dijo de que aquí no se iba a conjugar ningún verbo ni nada, ¿verdad? Y se puede ocupar cualquier sujeto. Sí, el, el, todos los models, todos los models se ocupan con cualquier sujeto no cambia nada. El verbo va, el verbo base. Por ejemplo, si ocupa el verbo to be, sería be. I will be. She could be. She can be. 
Entonces el, fer, el, el, el verbo va en forma base y lo demás es el modal, ¿verdad? el que hace que cambie. Okay. Perfecto. Okay. ¿Alguna otra cosa? No, solamente eso. Ok, perfecto. Entonces ya solo nos quedan dos clases, pero va a haber la última. No, no va a haber... Hay una persona que es la que no le vamos a dar la, el one on one. Entonces ese día yo voy a preguntar si usted se quiere... Tiene preguntas o dudas si se quiere quedar. O si también este, quiere quedarse practicando, también yo pregunto ahí quién se quiere quedar y si se quiere quedar también a la otra. ¿En la última clase? Sí, el lunes. Sí, el lunes. Ah, ok, uh -huh. está bien. Perfecto. Okay, perfect. So, good night. Have a rest and uh, see you tomorrow. Good night, teacher. Bye-bye. Mm -hmm.